ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูถ้าเราเปรียบเทียบนะครับตัวกมิโตเจเนซิสฝั่งสเปอร์มาโตเจเนซิสกับโอโอเจเนซิสนะครับสเปอร์มาโตเจเนซิสตำแหน่งที่เกิดก็คือเกิดที่เซมินิฟลาทูบูของเทตีสโอโอเจเนซิสก็จะเกิดที่โฟลิเคิลในกลางขายนะครับแล้วก็ตัวสเปอร์มาโตเจเนซิสเนี่ยเริ่มเริ่มเมื่อไหร่ก็คือเริ่มที่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนะครับก็คือประมาณ 12-13 ปีนะครับแต่ว่าโอโอเจเนซิสเนี่ยเริ่มตอนตั้งแต่ที่เป็นฟีตัสนะครับในท้องนะครับก็คือคือตอนที่เป็นฟีตัสที่มีอยู่ประมาณ8เดือนนะครับก็คือเพราะว่าเออคอนมาเนี่ยก็จะเป็นพันธุ์ลีโอไซล์ละก็แสดงว่าตั้งแต่ตอนที่เป็นฟีตัสเนี่ยก็จะมีการเออขบวนการนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เออเวลาในการสร้างครับสเปอร์มาโตเจเนซิสก็คือจะสร้างรวดเดียวต่อเนื่องกันแต่ว่าโอเจเนซิสเนี่ยจะหยุดสองครั้งนะครับก็คือหยุดที่พาร์มารีโอไซตอนคลอดนะครับซึ่งพาร์มารีโอไซก็จะอยู่ในเออโปรเฟตวันนะครับแล้วก็หยุดครั้งนึงก็คือเซคันเดอรีโอไซตอนที่มีการตกขายนะครับถ้าไม่มีการปฏิสนธิก็จะไม่แบ่งต่อก็จะหยุดอยู่ที่เมตาเฟสทูนะครับแล้วก็จำนวนเซลล์ที่ได้สเปอร์มาโตเจเนซิสเนี่ยหนึ่งเซลล์นะครับก็จะได้สี่เซลล์ใหม่แต่ว่าถ้าเป็นโอเจเนซิสก็คือหนึ่งเซลล์เดิมก็จะได้สี่เซลล์เหมือนกันแต่ว่าสามเซลล์เนี่ยสลายไปนะครับสุดท้ายแล้วก็เหลือแค่แมชโอโอไซแค่เซลล์เดียวนะครับแล้วก็เซลล์ขนาดของสเปอร์มาโตเจเนซิสเนี่ยสีเซลล์ที่ได้ก็จะมีขนาดเท่ากันส่วนโอโอเจเนซิสก็คือจะมีขนาดไม่เท่านะครับก็คือเปรียบเทียบระหว่างเซคันดารีโอไซกับตัวของเฟิร์สพาราบอดี้นะครับก็จะไม่เท่าซึ่งพาราบอดี้ก็จะมีขนาดเล็กกว่าโอไซนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้สเปอร์มาติดกับโอติดแล้วเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นสเปอร์มาติดกลายเป็นสเปอร์ก็คือผ่านการเออสเปอร์มิโอเจเนซิสก็คือมีการลดไซโตพาซึมแต่ว่าตัวโอเจเนซิสเนี่ยจากโอติดกลายเป็นแมชโอโอไซก็จะมีการเพิ่มไซโตพาซึมนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างกันนะครับแล้วก็ตรงนี้สุดท้ายก่อนที่จะจบโอเจเนซิสก็ขอเน้นตัวโอโอไซกับโพลาร์บอดี้อีกรอบหนึ่งนะครับในกรณีของ
เซคันารีโอไซกับเซคันโพลาบอดีเนี่ยมันเป็นเซลล์คนละเจเนอเรชันนะครับเซคันารีโอไซก็คือผ่านไมโอซิสวานมาแล้วคือผ่านอันเฟสวานมาแล้วเพราะฉะนั้นเซคันารีโอไซก็จะมีคุณผสมเป็นยังไงก็คือเป็นเป็นคุณผสมที่เป็นปัตตงโกอยู่ใช่ไหมก็คือมีมีซิสเซอร์คอมติดแต่ว่าเซคันโพลาบอดี้นะครับเออมันผ่านอะไรมาแล้วเมอร์ซิสทูเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่เออซิสเออคอมติดอันเดียวนะครับแล้วก็แต่ว่าตัวจำนวนชุดคอมโพสต์เนี่ยก็จะเป็น n ชุดเท่ากันนะครับแต่ว่าปริมาณของ DNA เนี่ย secondary o c y t e มากกว่า second primary สองเท่านะครับนะนี่ก็เออฝากไว้นะครับต่อมาก็จะขึ้นเกี่ยวกับเออ menstrual cycle ก็คือรอบเดือนนะครับก็คือเออเป็นการเปลี่ยนแปลงในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงที่เป็นวงจรทุกทุกยี่สิบแปดวันก็เมนซูเอาไซเคิลก็จะเกิดตั้งแต่ตอนที่เป็นวัยรุ่นจนถึงวัยหมดประจำเดือนนะครับซึ่งวันแรกของรอบเดือนนั้นก็คือวันที่เอ่อวันแรกที่มีประจำเดือนนะครับเป็นวันที่หนึ่งของรอบเดือนซึ่งรอบเดือนเอ่อสมมตินี้เป็นวันแรกนะครับตอนนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับวันที่ยี่แปดนะเอ่อช่วงประมาณสี่ถึงห้าวันนะครับก็จะเป็นวันที่มีประจำเดือนนะครับก็คือเป็นระยะ menstruation นะครับแล้ววันที่สิบสี่ก็คือตื่นกลางของรอบเดือนเนี่ยก็จะมีการตกขายก็คือ ovulation นะครับซึ่งตัวขายเนี่ยสามารถรอสเปิร์มได้ประมาณสองวันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงสองวันถ่านจากวันที่สิบสี่ไปก่อนหน้าคือสิบสองถึงสิบหกนะครับช่วงนี้ก็จะมีโอกาสเ,เกิด fertilization ได้นะครับถ้ายิ่งห่างกันแค่วันสองวันวันเดียวคือสิบสามถึงสิบห้าเนี่ยก็มียิ่งมีโอกาสเข้าไปใหญ่นะครับซึ่งการนับวันเนี่ยก็มีความสำคัญก็อาจจะช่วยช่วยนับระยะปลอดภัยได้นะครับเวลาที่มีเพศสัมพันธ์เรายังไม่อยากให้เ,เกิดการปฏิสนธินะครับซึ่งการนับระยะจะปลอดภัยจริงๆก็ต่อเมื่อรอบเนี่ยควรจะมาอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็นับวันแรกของการมีประจำเดือนให้เป็นวันที่หนึ่งของรอบเดือนนะครับซึ่งบางคนไม่รู้อาจจะนับวันสุดท้ายของการมีประจำเดือนเป็นวันแรกนะครับก็จะทําให้การนับรอบเดือนเนี่ยคลาดเคลื่อนนะครับก็จะเป็นการนับระยะไม่ปลอดภัยก็ดูว่าฮอร์โมนตัวไหนที่เกี่ยวกับรอบเดือนบ้างน,นะครับก็มีสี่ตัวนะครับอันแรกคือ FSH ตัว FSH ก็จะกระตุ้นฟอลิเคิลที่มีขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่จนสามารถสร้างเอสโตรเจนได้นะครับนะครับซ
ซึ่งตัวเอฟเฟเนี่ยมันหลังมาจากแอนติเลฟิทูวิชารีนะครับก็คือเวลาอันนี้ก็คือจะเป็นภาพของรังข่ายนะครับมันกระตุ้นยังไงฮอร์โมนมันมีผลยังไงก็คือตัวแอนติเลฟิทูวิชารีเนี่ยหลังจากที่มันได้รับการกระตุ้นโดยฮอร์โมน GnRH ก็คือคอนโดโทฟินเรเลซิ่งฮอร์โมนจากไฮโปทามัสนะครับอันเทียบิทูรีก็จะหลังเอ่อ FSH นะครับ FSH มันก็จะมากระตุ้นเอ่อ f o l i c l e นะครับให้กลายเป็น growing f o l i c l e นะครับเอ่อตัวเซลล์ที่ล้อมรอบตัวไข่เซลล์ไข่เนี่ยก็จะเพิ่มชั้นมากยิ่งขึ้นนะครับฟอลิเคิลก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสามารถสร้างเอสโตรเจนได้นะครับพอฟอลิเคิลที่สร้างเอสโตรเจนเอสโตรเจนตรงนี้ก็จะกลับมายับยั้งแอนติเอพิชิลชารีนะครับก็คือมันจะกลับมายับยั้งการหลัง FSH นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีเอ่อเอสโตรเจนเนี่ย FSH มันก็จะหลังเป็นไงครับน้อยลงนะครับซึ่งตรงนี้เอ่อก็จะส่งผลต่อการกำหนดว่าจะให้ไข่ในฟอลิเคิลตัวไหนเนี่ยที่มีการตกขายนะครับก็คืออย่างที่บอกไปว่าจะเอ่อพาร์มารีโอไซต์ไปเป็นเซคันดารีโอไซต์เนี่ยมันจะมีการกระตุ้นพาร์มารีโอไซต์ประมาณ10ถึง20ฟองทุกทุกไซเคิลแต่ว่าจะมีแค่ฟองเดียวที่สามารถตกขายได้นะครับภาพนี้ที่เป็นภาพตกขายเอ่อฟองเดียวตรงนั้นเนี่ยเกิดจากการที่ตัวฟอลิเคิลเนี่ยเอ่อที่ถูกคัดเลือกจะมีการพรีเซนต์หรือว่าการแสดงของ f อ c e p t o r ซ็ตอร์มากกว่าฟอลิเคิลอื่นๆนะครับหลังจากที่เอสโตรเจนมันเพิ่มมากขึ้นนะครับเอ่อแอนตี้พิทูซิก็จะหลังเอฟเซน้อยลงซึ่งกรณีที่ฟอลิเคิลที่ไม่ถูกคัดเลือกเนี่ยมันก็จะไม่เจริญต่อก็คือจะเอ่อเอฟเซนที่น้อยลงเนี่ยไม่สามารถกระตุ้นฟอลิเคิลนั้นได้สุดท้ายทั้งฟอลิเคิลทั้งไข่ที่อยู่ในฟอลิเคิลนั้นก็จะฝ่อไปนะครับก็จะเหลือแค่ฟอลิเคิลเพียงฟอลิเคิลเดียวแล้วก็ไข่ฟองเดียวที่เอ่อมีเอฟเซนต์รีเซปเตอร์มากถึงแม้ว่าเอฟเซนที่น้อยลงเนี่ยเออมันก็สามารถกระตุ้นฟอลิเคิลตัวนั้นให้เจริญต่อไปได้จนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นแมชชัวฟอลิเคิลแล้วก็จะสามารถตกไข่ได้นะครับซึ่งเออซึ่งการตกไข่ตรงเนี้ยก็ต้องอาศัยฮอร์โมนที่หลังมาจากแอนติเอพิทูลีอีกอันหนึ่งก็คือ LH นะครับกลไกก็คือตัวเออเอสโตรเจนนะครับปกติถ้าเป็นเอสโตรเจนปริมาณน้อยๆเนี่ยมันจะไปยับยั้งแอนติเอพิทูลารีไม่ให้หลังเอฟเฟเชนะครับแต่ว่าในกรณีที่เอสโตรเจนปริมาณเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันจะกลับไปกระตุ้นเอ่อแอนติเอพิทูลารีให้หลังเอลเฮชนะครับเอลเฮชซึ่งปกติเดิมมันมีปริมาณฮอร์โมนน้อยนะครับมันก็จะเอ่อพอไล่เอสโตรเจนที่ปริมาณสูงกระตุ้นเนี่ยก็จะมีประมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเราเรียกว่า LH search นะครับเดี๋ยวจะมีการให้ดูพอมี LH search ปุ๊บตรงนี้ก็จะกระตุ้นให้ macho follicle เนี่ยมีการตกข่ายนะครับเกิด ovulation นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่แรกของ LH ส่วนหน้าที่อีกอันนึงก็คือมันจะไปกระตุ้นให้เอ่อ follicle ที่ขายตกแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเอ่อ corpus luteum นะครับตัวนี้คือการทำงานของ LH อีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งตัวคอปาลูเทียมก็สามารถสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนแล้วก็เอสโตรเจนได้เล็กน้อยนะครับซึ่งตัวฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนก็จะไปกระตุ้นให้เอนโดมิเทรียมเนี่ยเ,เพิ่มขนาดเพิ่มเพิ่มความหนาแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะให้ตัวไข่ที่มีการปฏิสนธิเนี่ยฝังตัวนะครับ
ซึ่งสุดท้ายแล้วประเทศสโลนเนี่ยก็จะทำหน้าที่ไปยับยั้งแอนติเอพิทูทารีทำให้อัลเฮสเนี่ยหลังน้อยลงนะครับสุดท้ายแล้วพอพอประเทศสโลนมากขึ้นมากขึ้นอัลเฮสมันหลังน้อยลงเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเอ่อเมนเทนหรือว่ารักษาสภาพคอบัตรูเทียมได้นะครับสุดท้ายแล้วคอบัตรูเทียมก็จะฝ่อไปนะครับพอคอบัตรูเทียมฝ่อไปปัจเจสโรนก็จะเอ่อลดจํานวนลงทําให้เอโนมิเทียมไม่สามารถคงอยู่ได้เอโนมิเทียมก็จะหลุดลอกกลายเป็นประจําเดือนนะครับซึ่งคอบัตรูเทียมที่ฝ่อลงไปก็จะพัฒนากลายก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสภาพแบบผังผืดที่อยู่ในรังไข่เราจะเรียกว่าเป็นคอปัสออบิแคนคอปัสออบิแคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสำหรับโอเวอร์เรียนไซเคิลนะครับซึ่งภาพเนี่ยมันเหมือนแบบตำแหน่งของฟอร์เรนกับคอบัตรูเทียมมันรวมไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเออมันอยู่ตำแหน่งเดิมตลอดนะครับแต่ที่ให้ภาพมันวนก็คือจะสะดวกต่อการอธิบายนะครับนะเออส่วนนิดนึงก็คือตัวไข่ที่ตกลงมาตรงเนี้ยเซลล์เดิมที่มันบุกตัวฟอร์เรนอยู่ก็จะออกมาล้อมรอบด้วยนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อกลายเป็นเออโคโรนาเลดิอาตาก็จะเป็นกลุ่มเซลล์ที่ล้อมรอบตัวเอ่อ secondary o o c y t e ไว้นะครับไข่ตรงนี้คือเป็น secondary o o c y t e โคโรนาเลดิอาตาก็จะเป็นเอ่อเซลล์ที่ล้อมรอบฟอร์เรนแล้วหลุดออกมาพร้อมกับไข่นะครับก็จะช่วยปกป้องเอ่อ secondary o o c y t e ได้อีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราขยายใหญ่เนี่ยตัว secondary o o c y t e ก็จะมี first polar body เป็น c e l l u l a r อันนึงติดมาด้วยนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของ o v e r l a y cycle นะครับซึ่งเ,เรามาต่อเรามาสรุปฮอร์โมนทีหนึ่งนะครับฮอร์โมนที่พูดถึงตัวแรกนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นตอนเข้าสู่วัยรุ่นก็คือ SSH นะครับย่อมาจาก f o l i c l e s t i m u l a t i n g hormone นะครับซึ่งมาจาก anti p i t u l a r y นะครับแล้วก็จะเอ่อทำให้ f o l i c l e s เนี่ยหน้าที่แรกคือเปลี่ยน f o l i c l e s ให้ที่จัดขึ้นมา,มีขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่แล้วก็สามารถสร้างเอสโตรเจนได้อีกหน้าที่อันนึงก็คือกระตุ้น o o g e n e s i s นะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยเมื่อมีปริมาณเอ่อตัวมันก็จะสามารถถูกยับยั้งโดยเอสโตรเจนนะครับพอเอสโตรเจนเอ่อมากขึ้นจาก growing f o l i c l e ที่ได้นะครับเอสโตรเจนตัวนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนเ,เพศหญิงนะครับซึ่งได้มาจากฟอร์เรเนนะครับซึ่งปริมาณเอสโตรเจนที่มากสุดเนี่ยก็ได้มาจากตัวฟอร์เรเคนที่มาชัวร์แล้วนะครับโดยหน้าที่ของเอสโตรเจนก็จะเป็นทำหน้าที่ที่เป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะครับก็คือจะเป็นกระตุ้น female secondary sexual characteristic นะครับเช่นก็ทำให้เต้านมขยายสะโพกผายเอวคอดผิวดีผิวนิ่มนะครับรักสวยรักงามนะครับแล้วนอกจากนี้ตัวเอสโตรเจนก็คือจะไปกระตุ้นเอ่อเอนโดมิเทรียมให้กลายเป็นโปรดิเฟรทีฟเฟ
นะครับแล้วก็ตัวเอสโตรเจนเนี่ยมันกลับไปยังไปกลับไปกับยังเอ่อ LH เออพูดผิดกลับไปยับยัง FSH นะครับแต่ถ้ามีปริมาณมากเนี่ยมันจะไปกระตุ้น a n t i p i t i o n ให้หลัก LH นะครับเกิดเป็น LH surge ขึ้นนะครับตัวต่อมาไล่ตามลำดับก็คือ LH ก็มาจาก luteinizing hormone นะครับก็ได้มาจาก a n t i p i t e r y เหมือนกันแล้วก็หน้าที่ของมันก็คือกระตุ้น ovulation ก็คือไปกระตุ้น m a t u r i a t u r f o l l i c l e ให้ตกขายนะครับแล้วก็กระตุ้นให้ follicle เนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นคอปาลูเทียมซึ่งขบันลูเทียมก็สามารถสร้างโปรเจสโตรนได้นะครับโดยที่ตัว l h เเนี่ยมันก็จะกลับไปยับยั้งเอสโตรเจนนะครับและตัวสุดท้ายก็คือโปรเจสเตอรอนซึ่งหลังมาจากคอปาลูเทียมนะครับแล้วคอปาลูเทียมก็จะสามารถสร้างเอสโตรเจนได้ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกับเอสโตรเจนนะครับด้านที่ของมันก็คือคล้ายๆกันก็คือกระตุ้นฟีเมลเซคันดารีเซ็กชวลคาราสติติกนะครับแล้วก็กระตุ้นเอนโดมิเทรียมเปลี่ยนจากโพลิเฟทีฟเฟสให้กลายเป็นซิคิทรีเฟสนะครับแล้วก็ไปเออจะเป็นจะไปยับยั้งไมโอมิเทรียมนะครับยับยั้งไมโอมิเทรียมไม่ให้หดตัวนะเพื่อที่จะสมมติในกรณีที่มีการฝังตัวของตัวอ่อนเนี่ยก็จะป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนหลุดนะครับเพราะว่าไมโอมิเทียมจะมีการหดตัวน้อยลงแล้วก็มันจะเป็นกระตุ้นเซอร์วิสให้หลังเมื่อนะครับซึ่งเมื่อที่หลังตอนที่มีโปรเจสโตรนหรือว่าเมื่อที่หลังช่วงครึ่งหลังของรอบเดือนเนี่ยก็จะมีความโค่นนะครับตรงนี้ก็จะกันสเปิร์มไม่ให้เข้านะครับแล้วก็อ,อีกหน้าที่หนึ่งก็คือกระตุ้น implantation ก็คือการฝังตัวของตัวอ่อนหากมีการ fertilization นะครับเมื่อสักกี้ลืมพูดหน้าที่ของเอสโตรเจนเกี่ยวกับระบบอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ระบบสืบพันธุ์นะเอสโตรเจนก็ยังมีหน้าที่ยับยั้งการสลายกระดูกแล้วก็ช่วยควบคุมเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลร่างกายก็คือมันจะไปเพิ่ม HDL แต่มันจะไปลด LDL HDL ก็จะเป็น High Density Lipoprotein ซึ่งนำคอเลสเตอรอลที่เกาะตาม Peripheral Tissue เนี่ยกลับคืนสู่ตับนะครับแล้วตับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคอเลสเตอรอลให้กลายเป็นสารอื่นๆก็จะเป็นการลดระดับคอเลสเตอรอลนะครับรวมทั้งมีการขับทิ้งไปทางน้ำดีด้วยเพราะมันตับสามารถเปลี่ยนคอเลสเตอรอลกลายเป็นเกลือน้ำดีได้ตัวนี้ก็ช่วยในการลดเป็นมาคอเลสเตอรอลในร่างกายนะครับรวมทั้งก็จะไปดึงคอเลสเตอรอลที่เกาะตามหลอดเลือดเนี่ยออกมาด้วยก็จะลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับส่วน LDL ก็จะเป็น low density lipoprotein เป็นไขมันชนิดเลวนะครับก็คือจะ
นำคอเลสเตอรอลเนี่ยไปพ่อตามโพลิเฟอรอลทิชชูรวมทั้งหลอดเลือดถ้ามีอะไรเอามากก็จะเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจขาดเลือดเพราะว่าเออหลอดเลือดอุดตันนะครับวันเอสโตรเจนก็เป็นฮอร์โมนที่เออสำคัญนะครับซึ่งกรณีของเออโปรเจสโตรเมตกีนี้นะครับเออมันกลับมายับยั้ง LH นะครับซึ่งการยับยั้ง LH ตรงนี้ก็ทำให้ LH เนี่ยไม่สามารถคงสภาพขอบันลูเทียมได้นะครับสุดท้ายแล้วขบันลูเทียมก็จะสลายไปนะครับก็จะเออออกมาเป็นประจำเดือนเพราะไม่มีโปรเจสโตรนคงเอนโดเมเทียมให้อยู่ในซิกิทรีเฟสต่อนะครับโปรเจสโตรลดลงก็เลยเออเอนโดเมเทียมก็สลายกลายเป็นประจำเดือนนะครับนี่ก็จะเป็นเออภาพสรุปนะครับการเปลี่ยนแปลงของเออเมนสูรัลไซเคิลนะครับซึ่งเราก็ได้พูดในส่วนของเออคำว่าเมนสูรัลไซเคิลเราเจอไซเคิลของอะไรไปบ้างเราเจอไซเคิลของเอนโดเมเทรียมนะครับก็คือ,อ,อถ้าเป็นช่วง 4-5 วันในที่นี้เขาให้ถึง7วันเลยเนี่ยก็คือช่วงแรกของรอบเดือนก็จะมีเมนคือหรือว่าประจำเดือนคือเกิดจากการสลายตัวของเอนโดเมเทรียมซึ่งปริมาณโปรเจสโตรนในรอบเดินที่ร้านเนี่ยมันลดลงไอโนมิเทียมก็จะสลายแล้วก็หลุดมาเป็นแมนนะครับและหลังจากนั้นไอโนมิเทียมก็จะเข้าสู่ระยะโพลิเฟอเรทีฟเฟนะครับก็คือจะค่อยๆเพิ่มจํานวนมีการแบ่งตัวของตอนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับไอโนมิเทียมก็จะเอ่อกลับคืนมานะครับซึ่งตรงนี้ควบคุมโดยฮอร์โมนจากเอสโตรเจนนะครับก็สังเกตว่ามันจะตรงกับช่วงที่มีเอสโตรเจนสูงขึ้นนะครับซึ่งเอสโตรเจนสูงขึ้นก็เกิดจากการที่ตัวฟอริเคิลเนี่ยมันสามารถสร้างเอสโตรเจนได้นะครับซึ่งตัวฟอริเคิลนี้ก็ต้องถูกควบคุมโดย FSH นะครับก็สังเกตว่าตรงนี้แอมแพมก็จะสูงขึ้นนิดนึงซึ่งแล้วก็กระตุ้นให้เอเอสโตรเจนเนี่ยสร้างขึ้นนะครับพอเอสโตรเจนสูงขึ้นปุ๊บ FSH ก็จะถูกกดเพราะว่าเอสโตรเจนมันไปอย่างไปอย่างเอฟเอสเอนะครับการสีฟ้าตรงนี้ก็จะลดลงมานิดนึงนะครับแต่ถ้าเอสโตรเจนเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นมากๆนะครับตัวไอโซเจนที่เพิ่มสูงมากๆมันจะกลับไปกระตุ้นแอนเซปิทให้หลัง LH นะครับจากที่ LH มันเป็นเส้นสีแดงคงอยู่เอ่อไม่เยอะตรงนี้ก็จะเกิด LH สูงขึ้นพรวดผ้านะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเป็น LH surge นะครับก็จาก LH surge ก็จะทำให้มีการ ovulation แล้วก็สามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงจากฟอสฟอรัสให้กลายเป็นคอปัสลูเทียมนะครับคอปัสลูเทียมก็จะหลังโปรเจสโตรนกลับไปยับยั้ง LH LH ก็จะต่ำลงนะครับตัวกราฟของโปรเจสโตรนเองเนี่ยซึ่งคือสีฟ้าตรงนี้ก็จะสูงขึ้นนะครับพอโปรเจสโตรนสูงขึ้นก็จะไปกระตุ้นให้เอนโดเมเทียมเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นระยะเ,เป็นซิกิทรีเฟสนะครับจากระยะโพลิเฟรทีเฟสต่อมก็จะสร้างไกลโคเจนมากขึ้นแล้วก็ต่อมก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับตัวสไปรัลอัลชีก็จะมีความคดเคี้ยวมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะจนสุดท้ายเนี่ยโปรเจสโตรนที่มากเออก็จะไปกลับไปยับยั้ง LH LH ก็เลยต่ำนะครับพอ LH ต่ำตัวคาร์บอนลูเทียมก็จะไม่มีอะไรมาช่วยเมนเทนมันคาร์บอนลูเทียมก็จะสลายนะครับพอคาร์บอนลูเทียมสลายโปรเจสโตรนก็จะลดลงสุดท้ายแล้วเอนโดเมเทียมก็จะไม่สามารถคงอยู่ได้สุดท้ายก็จะสลายออกมาเป็นเมนก็จะเข้าสู่เมนจูเอาไซเคิลในรอบต่อไปนะครับถ้าเราสังเกตเอนโดเมเทียมนะครับอยู่หรือเออยูเออยูทรินไซเคิลนะครับก็จะแบ่งเป็นเมนส์บริเฟเรทีฟเฟสแล้วก็ซิกิทรีเฟสนะครับแต่ถ้าเราดูที่โอเวอร์เรนไซเคิลนะครับก็จะพบว่าเออแบ่งเป็นข้อห้าเป็นฟอลิคูลาเฟสก็คือ1ถึง14วันแรกนะครับแล้ว14วันหลังก็จะเข้าสู่รูเทียลเฟสก็คือมาจากคำว่าคอปัสรูเทียนั่นเองนะครับและนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องคือสีตัวสำคัญที่มีเออเนกาทีฟฟีดแบ็ที่สำคัญนะครับ
แล้วก็ตัวของเอ่อ body temperature ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอิทธิพลของ progesterone ที่พี่กีลืมพูดไปนะครับตัว body temperature ก็จะสูงขึ้นนิดนึงนะครับหลังจากที่มีการตกขายซึ่ง body temperature ที่สูงขึ้นเกิดจากการทํางานของ progesterone ที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอุณหภูมิของร่างกายส่วนใหญ่แล้วก็จะถูกควบคุมโดยเอ่อทางฮอร์โมนมากกว่านะครับซึ่งประโยชน์ของการวัด b a s a l body temperature ตรงนี้ก็จะช่วยดูว่าผู้หญิงคนนั้นมีการตกไข่หรือมีการสร้างฮอร์โมนเป็นปกติหรือเปล่านะครับก็จะวัดเอาปลอดอมตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นนอนมานะครับเพราะมันเป็น b a s a l body temperature จริงๆก็คือ,เ,อ,อเป็นอุณหภูมิที่ร่างกายเราเออไม่ไม่ได้มี activity เพิ่มเติมอะไรนอกจาก m e t a b o l i s m ที่มีอยู่ในร่างกายเป็นปกติก็จะเออใช้ปลอดเนี่ยวัดอุณหภูมิช่วงเช้าหลังตื่นนอนนะครับคือตื่นนอนมาก็จะวัดเลยนะครับก็คือเรายังไม่มีแอคทิวิตี้อื่นๆนะครับก็จะจบในส่วนของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับรอบเดือนนะครับต่อมาก็จะเ,เป็นเรื่องของการคุมกำเนิดในเพศหญิงอยากเอ็นติดอยากคิดมากทำโจทย์หลัก10ข้อสอสักสามหนคนเอ็นติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนสะกดใจเอ็นติดเอย